出埃及记第十一章。耶和华对摩西说：“我再使一种灾祸临到法老和埃及，然后法老他必让你们离开这里。他让你们离开的时候，必全部赶逐你们离开这地。现在你要告诉人民。”叫他们男女个人向自己的邻舍索取银器、金器。耶和华使人民在埃及人眼前蒙恩，同时摩西在埃及地、在法老臣仆的眼前和人民的眼前都成了伟大的人物。摩西说：“耶和华这样说：大约半夜的时候，我要出去巡行埃及地。”在埃及地，所有投生的都必死亡，就是从做王位的法老的长子，直到推磨的卑女的长子，以及一切投生的牲畜都必死亡。在埃及全地必有大哀嚎，这样的哀嚎从前未曾有过，以后也必再没有。但是，对于所有的以色列人，无论是人或是牲畜。连狗也不敢向他们叫吠，为要使你们知道，耶和华是把埃及人和以色列人分别出来的。你所有的臣仆都必下到我这里来，向我下跪说：“你和所有跟从你的人民都出去吧。”然后我才出去。于是摩西气愤愤地离开法老出去了。耶和华对摩西说：“法老必不听你们的话。”好使我的神机在埃及地加增起来。摩西和亚伦在法老面前行了这一切神机，但耶和华使法老的心刚硬，所以他不肯让以色列人离开他的地。